dice patria debe decir tripa donde dice querida debe decir herida donde dice locura debe decir locura donde dice a venecia debe decir a venecia donde dice creer debe decir crear donde dice timón debe decir motín donde dice nada debe decir nido donde dice José debe decir no sé. Estos poemas, como digo, pertenecían a, a las guerras civiles y después eh, publiqué este, este libro, eh, Viajes en Antipático, que reúne dos, dos viajes. Eh, una, un viaje por China y una estancia en los Estados Unidos. ¿no? Eh, recuerdo la indignación de mi madre, que dijo mío, no, simpático, que puedes, ¿cómo puedes? Simpático, si eres encantado. Bueno, eh, estas son las cosas que dicen las madres. Realmente yo lo que me descubrí en estos viajes era, pues verdaderamente, eh, todo me parecía mal. Eh, todo me caía mal, y me parecía, eh, en fin, incomodísimo y, y, y todos impertinentes. Naturalmente, al final, por poco, por poco es eso que tengas, piensas que quizá el que tiene sus problemas eres tú y no los que te rodean. ¿no? Eh, los dos viajes son viajes muy distintos, eh, tanto como viaje naturalmente, como el tono en el que están contados. ¿no? El, el viaje de China es un viaje bueno, más poético, eh, más ensimismado, como corresponde a un lugar en el que no entiendes nada de lo que, de lo que lees. Eh, el viaje a América pues, será relativamente explícito en muchos casos. Mm, bueno, voy a, voy a leer un par de, de textos de uno y otro. Son mezclas de prosas, poemas, eh, cosas escuchadas. ¿no? Uno de estos poemas de sonidos. Han fundido las estatuas para acuñar moneda. Han separado a la anciana de su compañero. Han dado a los calígrafos escobas para que limpien las letrinas. Han convertido al pastor en matarife, en maestros de escuela en los perjuros. A martillazos borran las inscripciones, a martillazos cumplen sus sentencias. Está prohibida cualquier canción, cualquier libro, cualquier plegaria que no les justifique. Cuando la beso pienso en otra mujer, no soy mejor que ella. Ya en la zona americana, otro poema de, de amor. Grieta de nieve, avena de la luna, hilo del fin, cana como un renglón borrado en tu melena, trabajo de poeta que acaba de empezar. Y cuando estaba preparando esta lectura ayer pensé que hay un poema. Bueno, en la estancia en Estados Unidos fue en un lugar que es Carolina del Norte, donde cuando íbamos para allá, yo iba allí a trabajar, a dar clase, y me dijeron, oh, aquí hace un tiempo fabuloso y tal, eh, un clima subtropical, eh, vais a echar mucho calor. Bueno, el día que llegamos estaba el aeropuerto cerrado por la nieve. Eh, nos quedamos aislados en una casa durante unos días, es decir, aquí yo, na, nada, nada respondía a lo que debía ser. Había un tipo tan loco como aquí, estos, estos días. Entonces lo que quería decir es que ayer preparando esta lectura me encontré con un poema que era exactamente lo que ha pasado estos días, ¿no? lo que ha pasado en la climatología estos días. Bueno, yo, en fin, no sé por qué me justifico cuando elijo lo que quiero leer, pero eh, me recordó un poco a esto y, y, y por eso lo leí. Todo lo que parecía maduro, otra vez está ácido. Las flores retroceden hasta el palo seco de su rama. Lo fluido se espesa, lo expandido se encoge, lo tierno se reseca. Árboles que se habían pintado las uñas con capullos violeta, otra vez están fregando nieve. El cielo apuntalado se desploma sobre un horizonte que me a luz. El bosque tiene barba de 15 días. Está exhausto, 
humillado por el frío y por la oscuridad, harto de hacer para otros, también yo. Cardenaria del malentendido, año de paz en el estación de descambio. Bueno, entonces, aunque esto sea eh, una narración, eh, lo voy a leer porque en fin, creo que es coherente con, con lo que contaba antes sobre los malentendidos. Eh, será el último texto publicado que leí, luego voy a leer los cuadros inéditos. Única, molesta, indescifrable, y única vez en que podemos. 